హాయ్లో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పదో తారీఖు జనవరి రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం గ్యాస్ నేనైతే మన వీడియో పెట్టలేకపోయాను ఎందుకంటే నాకు మార్నింగ్ హెల్త్ అయితే సపోర్ట్ చేయట్లేదు సో ఆగాను అయితే నాకు రిలీఫ్ ఇచ్చింది నేనైతే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను సో చాలామంది ఏంటి అడిగారు బయో చేయరని చేయండి చేయండి అని సో నేనైతే చేస్తాను నేనేం కావాలని అయితే ఏం పెండింగ్ పెట్టట్లేదు ఎందుకంటే పేపర్ అనాలిసిస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకోసమే నేను కూడా పెడదాం పెడదాం అనే ట్రై చేస్తున్నాను కట్ చేస్తున్నాను కానీ దానికి తోడు ఎక్కువగా ఈ రాజధాని వల్ల మొత్తం ఇష్యూ అంతా అదే నడుస్తుంది పేపర్స్లో కూడా సో అదే ఇంకా ఇంగ్లీష్ పేపర్స్ వైపు కట్ చేద్దామంటే మళ్ళీ చాలామందికి అర్థం అవుతుందా అర్థం అవ్వదా అనేసి నేనైతే ఆగిపోవడం జరుగుతుంది సరే ఏదైతే నేను ఈరోజు అయితే నేను స్టార్ట్ చేశాను అండ్ కాకపోతే ఈరోజు స్పెషల్గా క్వశ్చన్ అయితే యాడ్ చేయలేదు సో జస్ట్ ఇంకా చరిత్రలో నేడు టాపిక్ నేను అయితే నేను స్టార్ట్ చేసేస్తాను దానికి తోడు ఈరోజు అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి న్యూస్లు సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొన్ని అయితే నేను షార్టెడ్గా చేపేస్తాను ఎందుకంటే అవి మరీ మనం డెప్త్గా చదవాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా సో అది మ్యాటర్ ఫస్ట్ చరిత్రలో నేడు అనే దీన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఓకేనా పదిహేడు వందల డెబ్బై ఆరులో అమెరికా స్వతంత్ర అవసరాన్ని చెబుతూ కామన్ సెన్స్ కరపత్రాన్ని ప్రచురించిన థామస్ పెయిన్ ఎత్తున థామస్ పెయిన్ ఓకేనా కామన్ సెన్స్ ఓకేనా కామన్ సెన్స్ అవసరాన్ని గురించి అమెరికా స్వతంత్ర అవసరాన్ని చెబుతూ కామన్ సెన్స్ అనే ఒక కరపత్రాన్ని ప్రచురించడానికి థామస్ పెయిను ఎప్పుడు అంటే పదిహేడు వందల డెబ్బై ఆరులో కరెక్ట్గా ఇదే రోజున పదో తారీఖు జనవరిలో నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో ఓకేనా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో స్టాండర్డ్ ఆయిల్ కంపెనీని స్థాపించిన జాన్ డి రాక్ ఫెల్లర్ స్టాండర్డ్ ఆయిల్ కంపెనీని స్థాపించిన జాన్ డి రాక్ ఫెల్లర్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో తరువాత క్వశ్చన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యాలయం అమెరికా మాన్హాట్లో ప్రారంభించారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడుందని అడిగితే అమెరికా మాన్ హటన్లో ప్రారంభమైంది అయితే ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించారని అడిగితే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి జాన్వరి పదో తారీఖున అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ తరువాత చూడండి ఎడిటోరియల్ అండి సంస్కరణల బాటలో సైన్యం ఏంటి సంస్కరణల బాటలో సైన్యం ఏమీ లేదు మీకు సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను సో మనకి ఈ రీసెంట్గా చీఫ్ స్టాఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సంబంధించి ఓకేనా చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఓకేనా చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ సిడిఎస్ నియమించారు ఎవరిని బిపిన్ రావత్ గారిని దీనికి అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు సైనిక పదవిని పొడిగిస్తూ వయోపరిమితిని పొడిగిస్తూ మరి అతన్ని పెట్టడం జరిగింది అది ఏంటి దీని కారణం ఏంటి సంస్కరణలు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూద్దాం ఎన్నో ఏళ్ళగా ప్రతిపాదనలో నలుగుతున్న మహాదళపతి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి మహాదళపతిని చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అంటారు దీన్ని సిడిఎస్ అని కూడా పిలుస్తాం పదవి ఏర్పాటు విషయంలో మోదీ ప్రభుత్వం ఎట్టకేళ్లకు ముందడుగు వేసింది ఈ పదవికి సంబంధించి రెండు వేల ఒకటి నుంచి ఉన్న ఆలోచన సాకారమైంది అంటే ఇది ఇప్పటికి ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగుతుంది అనేది రక్షణ రంగ పరిపాలన వ్యవస్థలో సిడిఎస్కు అత్యున్నత స్థానాన్ని కట్టబెట్టిన క్రమంలో ఈ పరిణామాన్ని కొంచెం అతి ఆచితూచి స్వాగతించాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది భారత పాలనా వ్యవస్థలో ఈ హోదా సాధికారత తగిన స్థానాన్ని కల్పించడం ఒక విధంగా సవాలే సిడిఎస్ ఏర్పాటు విషయంలో విభిన్న ప్రతిపాదనలపై ప్రజాక్షేత్రంలో సమగ్ర చర్చలు జరిగాయి త్రివిధ దళాల సైనిక వ్యవహారాలకు సంబంధించిన ఏ అంశం గురించి అయినా సంప్రదించేందుకు ఏకవా ఏకవాక్షం తరహాలో ఒక పదవి అయితే ఉండాలి అంతేకాదు పౌర ప్రభుత్వంలో అత్యున్నత స్థాయి నేతకు సైనిక వ్యవహారాలపై సలహాలు ఇచ్చేందుకు కూడా ఈ పదవిని ఉద్దేశించారు సైనిక దళాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న నాయకత్వానికి పై అంచులో అత్యున్నత అత్యున్నత అతినేతగా సిడిఎస్ ఉండాలనేది ఒక ప్రతిపాదన అయితే మరికొంతమంది పంచనక్షత్రాల హోదాను ఇవ్వాలని సిఫార్సు చేశారు ఇతర ప్రజాస్వామిక దేశాల్లో ఉన్న ఈ తరహా వ్యవస్థల్లో భారత్కు సరిపోయేలా ఉండే నమూనాలన్నీ పరిశీలించారు పలు రకాల వ్యవస్థల్ని నమూనాలని పరిశీలించిన తరువాత చివరికి పూర్తిగా భారతీయ నమూనానే ఎంచుకున్నారు భారతీయ సారీ జాతీయ భద్రతపై మోదీ సర్కారు దృక్పథం ఆధారంగా ఈ నమూనాను తీర్చిదిద్దడం అనేది జరిగింది త్రివిధ దళాలకు సంబంధించిన వ్యవహారాలపై రక్షణ మంత్రికి సిడిఎస్ ముఖ్య సైనిక సలహాదారునిగా వ్యవహరిస్తారు గుర్తుపెట్టుకుంటే అతను చేయాల్సిన పనులు ఏంటో చూడండి త్రివిధ దళాలకు సంబంధించిన వ్యవహారాలపై ఎవరైతే సిడిఎస్ ఉన్నారో మహా త్రివిధ దళపతి అంటాం కదా త్రివిధ దళాల దళపతి అంటారు తెలుగులో రక్షణ మంత్రికి సిడిఎస్ అనేది ముఖ్య సైనిక సలహాదారునిగా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది త్రివిధ దళాధిపతులు తమ విభాగాలకు సంబంధించిన అంశాలపై ఇక మీదట కూడా రక్షణ మంత్రికి సలహాలు ఇస్తారు 
అని మహాదళపతి నియమకంపై విడుదలైన అధికారిక ప్రకటన స్పష్టం చేసింది ఈ లెక్కను చూస్తే సిడిఎస్ రక్షణ మంత్రికి ముఖ్య సలహాదారే కానీ ఒకే ఒక సలహాదారు కాదన్న సంగతి స్పష్టమవుతుంది అంతేకాదు చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ కమిటీ సిఓఎస్సి శాశ్వత చైర్మన్గా రక్షణ శాఖలో ఓకేనా రక్షణ శాఖలో ఏర్పాటు చేసిన మిలిటరీ వ్యవహారాల విభాగం డిఎంఏ అధినేతగా ఆ విభాగం కార్యదర్శిగాను వ్యవహరిస్తారు అతను సిడిఎస్కు త్రివిధ దళాల్లోని ఒక దళపతికి ఇచ్చే స్థాయిలో జీతభత్యాలు ఇస్తారు ప్రోటోకాల్ ప్రకారం త్రివిధ దళాధిపతుల కన్నా మహాదళపతి ఉన్నత స్థానంలో ఉంటారు త్రివిధ దళాల అవసరాలు దృష్టిలో ఉంచుకొని సంయుక్త ప్రమాణాలి ప్రణాళిక ద్వారా సేకరణ శిక్షణ సిబ్బంది తదితర అంశాల్లో ఉమ్మడి తత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం సిడిఎస్ బాధ్యత ఓకేనా అయితే ఆపరేషన్లో సంయుక్త పద్ధతిని ఆచరణలోకి తెస్తూ వనరులన్నీ గరిష్టంగా ఉపయోగించుకునేలా మార్పులు తేవడం సంయుక్త కమాండ్లు ఏర్పాటు అన్ని దళాలు దేశీయ ఉపకరణాలే ఉపయోగించేలా ప్రోత్సహించడం వంటివి మహాదళపతి చర్య వీక్షించాలి సారీ పర్యవేక్షించాలి సిడిఎస్ నేతృత్వంలో మిలిటరీ వ్యవహారాలు విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయడం స్వతంత్ర భారత పౌర సైనిక సంబంధాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన గణనీ గణనీయమైన తొలి అడుగుగా భావించవచ్చు సిడిఎస్కు డిఎంఏ కార్యదర్శి హోదాతో సాధికారత కల్పించడం చరిత్రలో తొలిసారిగా భారతీయ మిలిటరీకి అధికారికంగా పాలనా వ్యవస్థలో చోటు ఇచ్చిన ఇచ్చినట్లు అవుతుందని భావిస్తున్నారు ప్రస్తుతానికైతే ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం భారత రక్షణ విభాగం బాధ్యతలన్నీ రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి నిర్వహిస్తున్నారు ఆ శాఖలో సీనియర్ సివిల్ ఉద్యోగి రక్షణ కార్యదర్శి మరి సిడిఎస్ను పాలన వ్యవస్థలో ఎలా ఇమ్మడొచ్చారనేది చూడాలి సిడిఎస్కు అప్పగించిన ముఖ్యమైన లక్ష్యాలన్నీ సాధించడం కీలకం కానుంది ఆ లక్ష్యాలు అత్యంత ముఖ్యమైనవనే కాకుండా భారతీయ మిలిటరీ వ్యవస్థను సమూలంగా మార్చివేయగలిగేవి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కార్గిల్ యుద్ధం తర్వాత భారత సైనిక వ్యవస్థను పునర్వ్యవస్థ పునర్వ్యవస్థీకరించాలన్న సిఫార్సుల మేరకు అవసరమైన మార్పులు తీసుకురావడం కోసం తక్షణ అవసరమని సిడిఎస్ని అయితే ఏర్పాటు చేశారు అయితే అత్యున్నత స్థాయి వృత్తి నిబద్ధత సుసాధ్యం చేయాల్సి ఉంది సిడిఎస్ ప్రభావాన్ని నిర్ధారించే మరో కీలక అంశం ఏంటంటే మానవ ఆర్థిక వనరులు కేటాయింపు సిబ్బంది మిలిటరీ పౌర నిపుణులు ఎలా కలుపుతారనేది మానవ వనరులకు సంబంధించిన ఆసక్తికర అంశం వార్షిక బడ్జెట్లో సాయుధ బలగాలు కేటాయించే ఆర్థిక వనరులు కీలకమే భారత అత్యున్నత స్థాయి రక్షణ నిర్వహణకు సంబంధించిన దీర్ఘకాలంగా నిర్లక్ష్యాన్ని గురవుతున్న సంస్కరణలకు సారథ్యం వహించేలా అవసరమైన వృత్తి అనుభవాన్ని అందించే కీలక లక్ష్యం సిడిఎస్ ముందుంది రాజకీయ నాయకత్వం ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగులతో కూడిన భాగస్వామ్య వ్యవస్థ డిఎంఏ సిడిఎస్లకు ఎలా తీర్చిదిద్దారనేది ఆసక్తికరం రాబోయే దశాబ్దాలలో భారతం సంయుక్త సైనిక సామర్థ్యాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో ఇవే కీలకంగా మారనున్నాయి మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో సంస్కరణలు తెచ్చిన తరహాలో ప్రధాని మోదీ రక్షణ రంగంలో భారీ మార్పులు తీసుకురాగలరా అనేది వేచి చూడాల్సిన అంశం కానీ ఇక్కడ నేను కొన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నా ఏంటంటే సిడిఎస్ అంటే ఏంటి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ కదా సో అయితే ఏంటి ఇప్పుడు మనకి కొన్ని మూడు బలగాలు తీసుకుందాం ఏంటి ఇప్పుడు ఇతని హెడ్ అనుకోండి మూడు విభాగాలు తీసుకుందాం ఒకటి ఇండియన్ ఆర్మీ ఒకటి ఇండియన్ నేవీ ఇంకోటి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వీళ్ళ ముగ్గురికి హెడ్గా అంతేకాకుండా మన దేశంలో ఉన్న రక్షణ కొన్ని దళాలు ఉంటాయి కదా రక్షణ దళాలు సిఆర్పిఎఫ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఐటీబీపీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి అనుకుందాం ఓకేనా ఈ రక్షణ దళాల్లోకి ఇతని హెడ్గా వ్యవహరిస్తారు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే తుది నిర్ణయం అవుతుంది కాదు అర్థమవుతుంది ఈ మూడు ఈ ముగ్గురు అధిపతులు ఇతనికి ఇన్ఫామ్ చేయాలి తరువాత కేంద్రంలో రక్షణ మంత్రిగా ఎవరు వ్యవహరిస్తారో అతనికి ఈ ముగ్గురితో పాటు ఈ సిడిఎఫ్ కూడా ఓకేనా సిడిఎస్ కూడా ఇన్ఫామ్ చేయాలి వీళ్ళందరికీ ఇన్ఫామ్ చేసే మధ్యలో ఇంకొకరు ఉన్నారు అతనే రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి ఇతనికి ఇన్ఫామ్ చేయాలి ఈ ముగ్గురు ఇతను క్రాస్ అవ్వాలి ఈ నలుగురు ఇతను క్రాస్ అయ్యి మళ్ళీ ఈ ఐదుగురు కూడా లాస్ట్కి కలవాల్సింది రక్షణ మంత్రిని ఈ రక్షణ మంత్రి ఫైనల్ డెసిషన్ ఎవరి దగ్గర నుండి తీసుకోవాలి పిఎం మోదీ నుండి డెసిషన్ తీసుకోవాలి పిఎం మోదీ ఇచ్చే డెసిషన్ తర్వాత ఇతని దగ్గర నుండి ఇతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఇతని దగ్గర నుండి ఇతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ సిడిఎస్ దగ్గర నుండి ఈ ముగ్గురు అధిపతులకి ఉత్తర్వులు జారీ అవుతాయి 
అంతేకాకుండా కొన్ని సంస్కరణలు చేయడానికి కొన్ని ఆలోచనలు తీసుకురావడానికి సైనికులకి అనుకూలంగా ఏర్పాటు చేయడానికి వాళ్ళకు వసతులు కల్పించడానికి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడడానికి ఈ యొక్క సిడిఎస్ని ఏర్పాటు చేశారని చెప్తున్నారు ఫైనల్గా ఇదే ఈ మూడు త్రివిధ దళాల అధిపతి ఇతనే కానీ పూర్తి అధికారం మాత్రం సిడిఎస్ చేతిలో లేదు అనేసి ఇందులో చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ సిడిఎస్ని ఏర్పాటు చేయడం గల మెయిన్ కారణం ఏంటి అంటే ఈ రక్షణ దళాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రక్షణ దళాలని ఇంప్లిమెంటేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయడం కోసం మాత్రమే సిడిఎస్ పదవిని ఏర్పాటు చేశారని క్లారిటీగా మనకు స్పష్టమవుతుంది అంతే తప్ప ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకునే అవకాశం అతనికేం లేదు ఎప్పట్లాగే ప్రధాన కార్యదర్శి ఉన్నారు రక్షణ ప్రధాన కార్యదర్శి అతని తర్వాత రక్షణ మంత్రి దాని తర్వాత పిఎం మోదీ ఇలా చేతుల మీదుగా నిర్ణయాలు అయితే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే దేశ రక్షణ అనేది ఒక మనిషి చేతులు ఉండేది కాదు ఓకేనా ఆ విధంగా అనమాట ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ మూడింటికి ఏకపక్ష నిర్ణయాలు అంటే ఏకపక్ష అభివృద్ధికి జరగడం ఏకపక్ష అభివృద్ధి కోసమే ఈ సిడిఎస్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఇందులో ఈ సబ్జెక్టులో తె తెలుసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను మీకు ఓకేనా అది ఈ సిడిఎస్ వ్యవహారం అనేది ఓకేనా అయితే మనకి యాక్చువల్గా మనకి ఆర్మీలో సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అనేది దళపతి లాస్ట్ పరిమితి అనమాట అతని వయసు వయో పరిమితి దాన్ని ఏకంగా అరవై నాలుగు అరవై రెండు వరకు పెంచేశారు మరి ఏ ఉద్దేశంతో పెంచారనేది పక్కన పెడితే పెంచడం అయితే జరిగింది సో మంచిదే ఎందుకంటే ఎవరైతే ఇక మీదట పనిచేసిన వ్యక్తి ఉన్నాడో అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవం ఉంటుంది దాని ద్వారా ఇంకా మిలిటెంట్ని కానీ ఆ రక్షణ దళాన్ని కానీ ఏ విధంగా రన్ చేయాలనే దానిపై ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ సిడిఎస్ ప్రతిపాదన అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ముగిసిన కార్గిల్ యుద్ధం కార్గిల్ యుద్ధం అనేది పాకిస్తాన్ అండ్ భారత్కి మధ్య జరిగిన యుద్ధం కార్గిల్ యుద్ధం సో ఆ కార్గిల్ యుద్ధం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ముగిసిన తర్వాత దీనికోసం కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఇలాంటి యుద్ధాలు అరికట్టడానికి ఏం చేయాలనే ఆలోచనతో అప్పటి ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని పెడితే ఆ కమిటీ ఏం సిఫార్సు చేసిందంటే వీటన్నిటికీ సిడిఎస్ అనేది చాలా అవసరము అనేది ప్రతిపాదించింది సో అది రెండు వేల ఒకటి నుండి ప్రతిపాదనలో ఉందనమాట ఏది ఈ సిడిఎస్ అనేది ఈ పదవి అనేది సో అప్పటి నుండి అలా చర్చలు జరుపుకుంటూ జరుపుకుంటూ వచ్చింది ఫైనల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ డిసెంబర్లో ఈ యొక్క పదవిని అయితే ఏర్పాటు చేశారు దానికి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన ఈ పదవిలో అయితే బిపిన్ రావత్ గారిని మొదటి సిడిఎస్గా ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది అనే అంశాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది కూడా నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇది ఏర్పాటు చేశారు అంశాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదేనా ఇది మ్యాటర్ ఈరోజు ఎడిటోరియల్ ఇదే సంస్కరణల బాటలో సైన్యం అనే అంశము తరువాత చూసుకున్నట్టయితే ఆకాశంలో రక్షణ కవచం మన బాలిస్టిక్ మిసైల్ షీల్డ్ రెడీ ఇదేంటో ఒకసారి చూద్దాం ఆకాశంలో రక్షణ కవచం ఏంటనేది ఇండియాకి యుద్ధం అంటూ వస్తే అది పాకిస్తాన్ లేదా చైనాతోనే అయి ఉండదు రెండు దేశాల వద్ద బాలిస్టిక్ క్షిపణులు అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి చైనా అయితే బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ న్యూక్లియర్ వెసన్స్ విషయంలో మనకంటే ఎంతో పవర్ఫుల్గా అయితే ఉంది ఒకవేళ యుద్ధమే వస్తే ఆ దేశాలు ఢిల్లీ ముంబై హైదరాబాద్ వంటి నగరాల పైకి అణుబాంబులను ప్రయోగిస్తే అప్పుడు మన పరిస్థితి ఏమిటి అందుకే మన సిటీల పైకి దూసుకొచ్చేలా బాలిస్టిక్పై మిసైల్స్ను ఆకాశంలోనే పేల్చివేసే పవర్ఫుల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ డిఫెన్స్ సిఎండి సిస్టమ్ను ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ డిఆర్డిఓ రెడీ చేసేయండి ఏంటండి బిఎండి అంటే ఏంటండి బిఎండి అంటే బాలిస్టిక్ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ డిఆర్డిఓ రెడీ చేసే బిఎండి అంటే ఏంటి విస్తరించడం అని అడిగాడు అనుకోండి బాలిస్టిక్ అండ్ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ను ఎయిర్ ఫోర్స్ అంతేకాకుండా డిఆర్డిఓ డిఆర్డిఓ అంటే డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేసే దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు జరిగిన అనేక రీసెర్చ్లు టెస్టుల ద్వారా ఇప్పుడు మన బాలిస్టిక్ రక్షణ కవచం సిద్ధమైందని చెప్తున్నారు అయితే ఈ సిస్టమ్ను మోహరించడానికి ప్రధానమంత్రి నుంచి ఇంకా అనుమతి అయితే రావాలి అనుమతి వచ్చినప్పటి నుండే మొత్తము మనకి ఏదైతే ఢిల్లీ కానీ ముంబై కానీ ఇలా ప్రధాన నగరాలు ఉన్నాయో ఆ నగరాల చుట్టూ ఆ నగరాల చుట్టూ కూడా ఈ బాలిస్టిక్ డిఫ్ షిపల్ని అయితే ఏర్పాటు చేస్తారు ఇవేం చేస్తాయంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను చూడండి ఇది ఉపరితలం అంటే ఇది భూమి మనకి ఇతర పా ఇది పొరుగు దేశాలు మన వైపు బాంబుల్ని ఈ విధంగా వేస్తున్నాయి అనుకోండి ఈ విధంగా మన వైపు బాంబులు వేస్తున్నాయి అనుకోండి 
అప్పుడు మనకి బాలిస్టిక్ క్షిపణలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ ప్రాంతం చుట్టూ ఇలా మొహరించారు అప్పుడు ఇవేం చేస్తాయి అంటే ఇవి ఇలా మన పై నుండి వస్తున్నాయని తెలిసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ మిసైల్స్ని ప్రయోగిస్తారు అప్పుడు ఈ మిసైల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఇలా పైకి వెళ్ళి ఓకేనా ఏవైతే మన మీద ప్రయోగించడానికి మిసైల్స్ వస్తున్నాయో ఆ మిసైల్స్ని ఈ మిసైల్స్ వెళ్ళి ఢీ కొడతాయి అనమాట దాని ద్వారా ఆ మిసైల్స్ అనేవి పోతాయి అంటే పేలిపోవడమో లేదంటే అక్కడికి అక్కడే అంతం అయిపోవడం ఏదో ఒకటి జరుగుద్ది అంటే మనం ఉపరితలంపై ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా చూపించదు ఈ విధంగా ఆ యొక్క క్షిపణిని ఏం చేసాయంటే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ అంతేకాకుండా డిఆర్డిఓ కలిసి తయారు చేసాయి దాన్ని బాలిస్టిక్ ఓకేనా బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ డిఫెన్స్ అంటారు అయితే రీసెర్చ్ టెస్ట్ అయితే వీటిని మనము ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో దీన్ని అమర్చాలంటే మనకు ప్రధానమంత్రి గారి అనుమతి అయితే అవసరం అని చెప్తున్నారు తర్వాత రీసెర్చ్ టెస్ట్లకి ఇరవై ఏండ్లు అంటే రెండు దశాబ్దాలు అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు అయ్యిందండి ఈ మిస్సైల్ని తయారు చేయడానికి అది ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇండియా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులోనే తొని న్యూక్లియర్ టెస్ట్ని చేసింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో రెండోసారి పోక్రాన్లో అణు పరీక్షలు నిర్వహించింది ఈ రెండు సంవత్సరాలు గుర్తుపెట్టుకోండి తొలి న్యూక్లియర్ టెస్ట్ ఏ సంవత్సరంలో చేసింది ఇండియా అని అడిగితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఆ తర్వాత రెండోసారి పోక్రాన్లో అణు పరీక్షలు ఎక్కడ నిర్వహించింది అని అడిగితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో సంవత్సరంలో నిర్వహించింది అయితే దీంతో పాకిస్తాన్ కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో తన తొలి న్యూక్లియర్ టెస్ట్ను నిర్వహించింది మరోవైపు చైనా అప్పటికే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ విషయంలో ఎంతో ముందంజలో ఉందని కూడా తెలుసుకోవాలి ఈ నేపథ్యంలో ఇండియాకు న్యూక్లియర్ బాంబులు ముప్పు ఉందని ఆలోచించిన మన దేశం పంతొమ్మిది వందల తొంభైలోనే బాలిస్టిక్ మిసైల్ డిఫెన్స్ ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించింది ఈ ప్రోగ్రామ్ బాధ్యతలను ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డిఆర్డిఓ సంయుక్తంగా చేపట్టాయి మిసైల్ షీల్డ్లో భాగంగా రాడర్లు అగ్నిక్షేపణలు తయారు చేసి అనేక సార్లు పరీక్షలు అయితే జరిపిన తరువాత వాటిని ఒకే చేసాయి అలాగే రష్యా నుంచి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్రయంఫ్ మిస్సైల్ సిస్టమ్ కూడా ఇందులోనే చేర్చాయి గత ఏడాది మార్చిలో యాంటీ శాటిలైట్ ఎం సాట్ మిస్సైల్ టెస్ట్ విజయవంతంగా పూర్తవడంతో బిఎండి బిఎండి చివరి దర్శకు చేరినట్లయింది చైనా వద్ద ఉన్న పవర్ఫుల్ డాంగ్ ఫెంగ్ సిరీస్ తరహా బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ను ఎం సాట్ సమర్థంగా అడ్డుకోగలదని ఈ టెస్ట్లో తేలింది దీంతో మన బాలిస్టిక్ షీల్డ్ పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధమైందని ఇక క్షిపణులు రాడర్లను మొహరించడమే మిగిలిందని రక్షణ రంగ నిపుణులు అయితే భావిస్తున్నారు అయితే బాలిస్టిక్ షీల్డ్ ఢిల్లీకి మాత్రమేనా అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది దేశ రాజధాని అయిన ఢిల్లీ శత్రు క్షిపణుల నుంచి రక్షించుకునేందుకు మాత్రమే బాలిస్టిక్ మిసైల్ డిఫెన్స్ ప్రోగ్రామ్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిందని చెబుతున్నారు దశల వారీగా ముంబై హైదరాబాద్ చెన్నై కోల్కతా వంటి నగరాలు కూడా దీన్ని విస్తరిస్తారని అంటున్నారు అధికారికంగా దీనిపై ఎప్పటి వరకు ఎలాంటి సమాచారం కూడా లేదు అయితే ఢిల్లీకి బాలిస్టిక్ షీల్డ్ను ఇన్స్టాల్ చేసేందుకు ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి అనుమతి వచ్చాక కనీసం మూడు నుంచి నాలుగేళ్ల సమయం పడుతుందని చెప్తున్నారండి ఈ క్షిపణులు ఏర్పాటు చేయడానికి ఇవ్వండి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ క్షిపణులు ఏం చేస్తాయంటే మనకి గగనతరంలో ఎరిగి మన దేశంపై లేదా మన నగరాలపై ఏవైనా క్షిపణులు వచ్చినప్పుడు ఈ క్షిపణి దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇది కింద నుండి నైంటీ డిగ్రీస్ నుండి వెళ్ళొచ్చు లేదంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో వెళ్ళొచ్చు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్లో వెళ్ళొచ్చు ఏ విధంగానే వెళ్ళొచ్చు అది క్షిపణిపై ఆధారపడి ఉంటుంది సో అది మ్యాటర్ అయితే ఈ యొక్క బిఎండి బిఎండి అంటే ఏంటండి బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ డిఫెన్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బాలిస్టిక్ డిఫెన్స్ మిస్సైల్ దీని గురించి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ రెండు లెవెల్స్తో శత్రు క్షిపణలను ధ్వంసం చేస్తుంది ఒకటో దీ ఎండో అట్మాస్ఫిరిక్ లెవెల్ అంటే భూమి వాతావరణం లోపల పనిచేస్తుంది రెండోది ఎక్సో అట్మాస్ఫిరిక్ అంటే భూమి వాతావరణం బయట పనిచేస్తుంది లోపల భూమి లోపల పనిచేసేదాన్ని ఎండో అట్మాస్ఫిరిక్ లెవెల్ అంటారు భూమి పైన పనిచేసేదాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్సో అట్మాస్ఫిరిక్ అంటారు అంటే బిఎండి ఫేజ్ వన్లో మిస్సైళ్ళు వాతావరణం లోపలే దూసుకు వచ్చే శత్రు క్షిపణులు ఆకాశంలోనే పేలు చేస్తాయి ఫేజ్ టూలోని మిస్సైళ్ళు వాతావరణంలో బయట అంతరిక్షంలోంచి దూసుకొస్తున్న శత్రు మిసైల్ను అక్కడే పేలు చేస్తాయి ఈ ఆ సిస్టంలో పృథ్వీ ఎయిర్ డిఫెన్స్ మిస్సైల్ ఎనభై కిలోమీటర్ లోపు ఎత్తులో వచ్చే క్షిపణులను అడ్డుకుంటుంది అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ మిస్సైల్ పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల లోపు ఎత్తులో వచ్చే మిస్సైల్స్ను అడ్డుకుంటుంది రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేసిన ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్రయంఫ్ సిస్టమ్ కూడా బిఎండిలో భాగంగా ఉంచారు ఢిల్లీ గగనతలానికి పూర్తి స్థాయిలో క్షిపణి రక్షణ కవచంగా పనిచేస్తాయి అనమాట ఇవి ఇది ఈ యొక్క బిఎండి యొక్క ముఖ్య మ్యాటర్ ముఖ్యమైన మ్యాటర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటరు సో ఇవేం చిన్న చిన్నగా తీసే విషయాలు ఏం కాదు నేను
నేరాల్లో రాష్ట్రం పదమూడో స్థానంలో ఉంది దీని ఎన్సీఆర్బీ చెప్పింది ఎన్సీఆర్బీ అంటే నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో దీని గురించి ఆల్రెడీ నేను చెప్తాను ఎందుకంటే గత వారం రోజుల కిందటి నుండి నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో అలాగ నివేదికలు విడుదల చేస్తూ ఉంది ఒక దాని మీద ఒకటి ఒక దాని మీద ఒకటి దాని గురించి వీడియోలో చిన్నగా షార్ట్ కట్లో చెప్తాను చూడండి ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకున్నా ఏంటంటే మహిళలపై కానీ నేరాలపై కానీ ఏం సరైన అవస సరైన అవగాహన కానీ సరైన చర్యలు కానీ తీసుకోవట్లేదని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఎక్కువగా బంధులే మహిళలపై బంధువులు వాళ్ళ భర్త ఎక్కువగా మహిళలపై ఎక్కువగా నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు అనేసి వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారని నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో చెప్పడం జరిగింది అయితే దాని గురించి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రాష్ట్రంలోని ప్రతి లక్ష మంది మహిళల్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి లక్షల మంది మహిళల్లో అరవై మూడు పాయింట్ రెండు మంది నేరాలు బారిన పడ్డారని గురువారం విడుదల చేసిన తన నివేదికలో పేర్కొంది దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి వంద మంది బాధిత మహిళల్లో ఏపీకి చెందిన వారు నాలుగు పాయింట్ మూడు మంది ఉన్నారని తెలిపిందండి వందలో అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏపీలో తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు మంది అత్యాచార కేసులు నమోదయ్యాయి మన ఇండియా మన ఏపీలో ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ విధంగా మనకి ఏ విధంగా అడుగుతాడో తెలుసండి ఎన్సీబీ అంటే ఏంటి అని విస్తరించినప్పుడు క్వశ్చన్ నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో ఒకటి అయితే ఎన్సీబీ ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారంగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని అత్యాచార కేసులు నమోదయ్యాయని అడిగితే తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు కేసులను గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఈ ఘటనలో తొమ్మిది వందల పన్నెండు మంది బాధితులకు నిందితులు తెలిసిన వారే కావడము గమనార్హం ఈ తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో తొమ్మిది వందల పన్నెండు మందికి ఎవరైతే ఈ అత్యాచారం చేశారో వాళ్ళు తెలిసిన వారే అయితే అరవై నాలుగు ఘటనలో బాధితురాలు కుటుంబ సభ్యులే నిందితులుగా ఉన్నారు నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగు ఘటనలో నిందితులు బాధితులు స్నేహితులు సహోద్యోగులు ఇరుగు పొరుగు వారే ఎక్కువ మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు ఘటనలో నిందితులు బాధితులకు ఆన్లైన్లో పరిచయం వారు ఎక్కువగా చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట అయితే నివేదికల ప్రధాన అంశాలు ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం ఎందులో ఎన్సీబీ రిలీజ్ చేసిన మహిళలపై నేరాలకు సంబంధించిన క్రైమ్ నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో రిలీజ్ చేసిన నివేదికలో ఈ నివేదికలో ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం మహిళలపై నేరాలకు సంబంధించిన రెండు వేల పదహారులో చూసుకుంటే పదహారు వేల మూడు వందల అరవై రెండు కేసులు నమోదు కాగా రెండు వేల పదిహేడులో పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చూసుకుంటే పదహారు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి ఈ ఎన్సీబీ ఏం చేసిందంటే త్రీ ఇయర్కి సంబంధించిన నివేదికను రిలీజ్ చేసింది అందులో ఇరు వారిగా మహిళలపై ఏ సంవత్సరంలో ఎన్నెన్ని నేరాలు జరిగాయి అనేది ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే మహిళలను ఆత్మహత్య చేసుకునే దిశగా ప్రేరేపించే నేరాలు చూసుకుంటే నాలుగు వందల ఆరు భర్త అతడి బంధువుల చేతిలో చిత్ర హింసలకు గురైన కేసుల్లో ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒకటి ఉండగా మహిళలపైనే జరిగిన మొత్తం నేరాల్లో వీటి శాతం చూసుకుంటే ఇరవై ఆరు పాయింట్ మూడు శాతం ఉన్నాయి అయితే ఏడు వందల పంతొమ్మిది మంది మహిళలు కిడ్నాప్ కాగా వాళ్ళ ఐదుగురు హత్య గురైపోయారు సైబర్ క్రైమ్ బారిన పడిన మహిళల కేసులు చూసుకుంటే నూట ఇరవై ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మహిళలపై జరిగిన నేరాలకు సంబంధించిన పదహారు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది కేసులు నమోదు కాగా పదివేల ఐదు వందల ఎనభై మూడు కేసులు విచారణ పెండింగ్లో ఉంది అయితే ఆర్థిక మోసాల్లో దూకుడు అదేంటో చూద్దాం ఆర్థిక మోసాలు ఏంటి ఫైనాన్షియల్గా మోసాలు చేయడంలో ఏపీ కొంచెం ముందంజలోనే ఉందని చెప్తుంది అనమాట జాతీయ సగటు కంటే ఈ విషయంలో రాష్ట్రం ముందుంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి లక్ష మందిలో పదకొండు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం మంది మోసాలకు గురవ్వగా రాష్ట్రంలో పన్నెండు పాయింట్ నాలుగు శాతం మంది వీటి బారిన పడ్డారు రెండు వేల పదహారులో చూసుకుంటే ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఒక మంది రెండు వేల పదిహేడులో చూసుకుంటే ఆరు వేల రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది మంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చూసుకుంటే ఆరు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు మంది ఆర్థిక మోసాల్లో కేసులు నమోదయ్యాయి అంటే మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన ఏంటంటే సంవత్సరం సంవత్సరం ఈ కేసులు అయితే పెరుగుతూనే వస్తున్నాయి ఎందుకంటే టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది కాబట్టి అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది ముగిసే నాటికి మొత్తం ఏడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై కేసులు నమోదయ్యాయంట అది ఇంకా పోలీస్ కేసులు పెండింగ్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి అయితే పై పెరిగిన సైబర్ నేరాలు ఈశాన్ని ఉత్తర భారతంలో పాటు దండకార్యంలో భద్రతా బలగాలు పోలీస్ పోలీసులపై దాడులు పెరుగుతున్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఉగ్రవాదులు జిహాదీలు మావోయిస్టుల దాడుల్లో రెండు వందల నలభై రెండు మంది మరణించగా ఎవరు పోలీసు రక్షణ సిబ్బంది ఇందులో వంద మంది భద్రతా సిబ్బంది పోలీసులు ఉన్నారు నూట నలభై రెండు మంది పౌరులు మరణించారు పోలీసులు భద్రతా బలగాలు అవుట్ పోస్ట్ క్యాంపులపై నూట నలభై ఎనిమిదికి పైగా దాడులు అయితే జరిగాయి నలభై తొమ్మిది మంది భద్రతా సిబ్బంది మరణించారు ప్రతి చర్యలో యాభై రెండు మంది ఉగ్రవాదులు మట్టుబెట్టారు ఎదురుకాల్పుల్లో నూట నలభై రెండు మంది మావోయిస్టులకు అతమార్చారు దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ నేరాలు పెరిగాయి రెండు వేల పదహారులో
ఓకేనా అయితే రెండు వేల పదిహేడులో చూసుకుంటే ఇరవై ఒక్క వేల నూట డెబ్బై తొమ్మిది సైబర్ నేరాలు జరిగాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చూసుకుంటే ఇరవై ఏడు వేల రెండు వందల నలభై ఎనిమిది నమోదయ్యాయి ఏపీలో సమాచారం చోరీకి సంబంధించి పద్నాలుగు మోసం నయవంచ కింద పంతొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి మారుమూల గ్రామాల్లో సామాన్య ప్రజలు సైబర్ మోసాల బారిన పడుతున్నారని కేసుల చట్ట అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే దేశంలోని వ్యభిచార కేంద్రాల్లో ఏపీకి చెందిన బాలికలు యువతులు మహిళలు తమ దేహాన్ని తాకట్టు పెడుతున్నారని ఎన్సీఆర్బి వెల్లడించింది నేరాల శాతంలో ఏపీ పదమూడవ స్థానంలో ఉందండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్సీబీ రిలీజ్ చేసిన నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో రిలీజ్ చేసిన నివేదిక ప్రకారము నేరాల శాతంలో ఏపీ ఎన్నో స్థానంలో ఉందని కూర్చుని ఎక్కడైనా అడిగారనుకోండి పదమూడవ స్థానంలో ఉంది మానవ అక్రమ రవాణా అవుతున్న రాష్ట్రాల్లో ఏపీ ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉంది మానవ అక్రమ అక్రమ రవాణా అంటే మనుషుల్ని బదిలీ చేయడంలో మన దేశం ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉంది సారీ మన రాష్ట్రము వ్యభిచార ముఠాలు వినియోగిస్తున్న మహిళల్లో దేశంలోనే రాష్ట్ర మహిళల్లో రెండో స్థానంలో ఉన్నారు వ్యభిచార వ్యభిచారంకు సంబంధించి వ్యభిచారంకు ముఠాలు వినియోగిస్తున్న మహిళల్లో మన దేశం వచ్చేసి సారీ మన రాష్ట్రం వచ్చేసి మన రాష్ట్ర మహిళలు రెండో స్థానంలో ఉన్నారు పదమూడవ స్థానం వచ్చేసి నేరాల స్థానము మానవ అక్రమ రవాణా వచ్చేసి ఏపీ ఐదవ స్థానము అందులో వ్యభిచారానికి మహిళలు వ్యభిచారానికి వా ఉపయోగిస్తున్న వారిలో రెండో స్థానము మన రాష్ట్రం అయితే నిలవడం జరిగిందని చెప్పుకోవాలి ఇది అయితే ఇందులో మహారాష్ట్ర ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది హత్యల్లో మన రాష్ట్రం పద్నాలుగు స్థానంలో ఉంది ఎన్ని తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో సైబర్ నేరాల వృద్ధులపై దోషణ హింసల్లో మన మన రాష్ట్రం ఐదవ స్థానంలో ఉంది ఏపీ ఏపీలో ఎస్సీలపై నేరాల్లో ఆరు ఎస్టీలపై దాడుల్లో ఏడో స్థానంలో మన ఏపీ ఉంది హత్యల్లో పద్నాలుగు స్థానం పంతొమ్మిది తొంభై ఏడు మందితో పద్నాలుగు స్థానంలో ఉంది మొత్తం మీద రెండు వేడు పదిహేడుతో పోలిస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నేరాలు రెండు పాయింట్ రెండు శాతం పెరిగాయి తగ్గలేదని చెప్పడం జరిగింది ఎన్సీబీ అది ఇందులో ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అయితే చిన్నారులపై నేరాల కేసులో రెండు వేల పదహారులో చూసుకుంటే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడు జరగగా రెండు వేల పదిహేడులో రెండు వేల మూడు వందల తొంభై ఏడు నమోదు కాగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చూసుకుంటే ఈ సంఖ్య రెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై రెండు పెరిగింది దేశవ్యాప్తంగా నేరాల బారి పడిన ప్రతి వంద మంది చిన్నారులో రాష్ట్రానికి చెందిన వారు ఇద్దరు ఉన్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏపీ చిన్నారులపై నేరాల రేటు చూసుకుంటే పదిహేడు శాతం నమోదైంది దేశంలో ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఉంది అందులో పదిహేడు శాతం మన ఏపీలోనే ఉందంట ఆ సంవత్సరం రాష్ట్రంలో చిన్నారులపై లైంగిక నేరాల కేసులో మూడు వందల అరవై నాలుగు అత్యాచార కేసులు ఐదు వందల ఐదు హత్య కేసులు నలభై కిడ్నాప్ కేసులు ఏడు వందల ముప్పై తొమ్మిది నమోదయ్యాయి ఈ రికార్డ్స్ అంతటినీ కూడా మన ఎన్సీబీ రిలీజ్ చేసింది నేను ఎన్సీబీ అంటే నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో ఇందులో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాను సో ఎవరైనా లైట్గా తీసుకుని ఉంటే నేనేం చేయలేను కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఇది తర్వాత ఏంటంటే మన ఈ ఓన్లీ ఏపీకి సంబంధించి మ్యాటర్స్ అయితే ఈరోజు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏపీకి సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ కార్యదర్శిగా రామ్ సుందరన్ రెడ్డిని అయితే నియమించారు సో అంతకుముందు మనకి తుడా కార్యదర్శిగా ఉన్నారనమాట అయితే ఆ తుడాని ఏం చేశారంటే బదిలీ చేశారు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఇప్పుడు రామ్ సుందర్ రెడ్డిని ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిగా ఏపీకి సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఎన్సిఎస్కి సారీ ఎస్సీఈసీకి కార్యదర్శిగా ఐ ఐఏఎస్ అధికారి ఎస్ రామ్ సుందర్ రెడ్డిని నియమించారు ప్రస్తుతం తుడా కార్యదర్శిగా ఉన్నారు అతను బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు అయితే జారీ అయ్యాయి ఆ ఆదేశాలకు తక్షణం అమల్లోకి వస్తాయని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహిని ఏపీకి సంబంధించిన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహిని గారు చెప్పడం జరిగింది అది మీకు ఈ మధ్యలో ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ కార్యదర్శి ఎవరు నియమితులు అయ్యారంటే రామ్ సుందర్ రెడ్డి అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంతకుముందు తుడా అనే వ్యక్తి ఉండేవారు నెక్స్ట్ నీటి పారుదల హదూరుగా ఓకేనా హోదారుగా బాధ్యతల్లోకి ఎస్కే జోషి నీటి పారు దళ దళసల హోదారుగా బాధ్యతల్లోకి ఎస్కే జోషి అదేంటో చూద్దాం ఈ తెలంగాణకు సంబంధించిన విషయం రాష్ట్ర ప్రభు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సాగునీటి పారుదల సలహాదారునిగా మాజీ సిఎస్ శైలేంద్ర కుమార్ జోషి బాధ్యతలు అయితే స్వీకరించారు గుర్తుపెట్టుకోండి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సాగునీటి పారుదల సలహాదారుడు ఎవరు అని అడిగితే మాజీ సిఎస్ అంటే చీఫ్ జస్టిస్ శైలేంద్ర కుమార్ చూసి బాధ్యతలు అయితే తీసుకున్నారు జల సౌదాలోని నాలుగో అంతస్తుల కార్యాలయంలో గురువారం ఆయన బాధ్యతలు అయితే చేపట్టడం జరిగింది ఇంతకు మించి ఇందులో ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఏమీ లేదు అంతే నెక్స్ట్ చూడండి లోక్పాల్ పదవికి జస్టిస్ దిలీప్ రాజీనామా చూడండి లోక్పాల్ సభ్యతత్వ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు జస్టిస్ దిలీప్ బి బోసాలే వెల్లడించారు వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల తాను పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ఆయన ట్వీట్ చేశారు ఈ నెల పన్నెండు నుంచి తన రాజీనామా అమల్లోకి వస్తుందని చెప్పారు అలహాబాద్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసి
లోక్పాల్ సభ్యులుగా ఎంపికైన వారి పదవి కాలం ఐదేళ్ల పాటు లేదా డెబ్బై ఏళ్ల వయసు వరకు కొనసాగుతుందని చెప్పారు అంతకుముందే అతనైతే పదవి నిర్వహణ చేశాడు అసలు ఎందుకు చేశారు కూడా మనకు తెలియదు అక్కడ కారణాలు ఏంటో చెప్పలేదు కాకపోతే వ్యక్తిగత రీజన్స్ అని చెప్తున్నారు ఏంటో తెలియదు నెక్స్ట్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్లాస్టిక్పై నిషేధం ఇదేంటో ఒకసారి చూద్దాం పిటిషన్పై కేంద్రానికి ఈసీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్లాస్టిక్ బ్యానర్లు హోర్డింగ్లు వినియోగాన్ని అరికట్టాలని దాఖలైన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు గురువారం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు ఎన్నికల సంఘానికి కూడా తమ అభిప్రాయాలు కోరింది దీనిపై నాలుగు వారాల్లో సమాధానం ఇవ్వాలని కేంద్ర పర్యావరణ అటవీ శాఖలతో పాటు ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు అయితే జారీ చేసింది సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఎన్జిటీ అంటారు దీన్ని నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ని విస్త ఎన్జిటీని విస్తరించండి అంటే నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఆదేశాలు సవాల్ చేస్తూ న్యాయ న్యాయవాది ఎడ్విన్ విల్సన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను జస్టిస్ ఎల్ నాగేశ్వరరావు జస్టిస్ హేమంత్ గుప్తాతో పాటు కూడిన ధర్మాసనం విచారణకు స్వీకరించింది ఎన్నికల ప్రచారంలో పీవీసీ బ్యానర్ల వినియోగంపై ఎన్జిటీ స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇవ్వలేదని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాదులు సంజయ్ ఉపాధ్యాయ సాలిక్ ఫస్ఫిక్ పేర్కొన్నారు ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్లాస్టిక్ బ్యానర్లు హోర్డింగ్లు తదితర సామాగ్రిని వినియోగించడం వల్ల పర్యావరణానికి హాని కలుగుతున్నదని కాబట్టి పీవీసీ సింథటిక్ క్లోరినేటెడ్ ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని నిషేధించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని పిటిషనర్ అయితే సుప్రీంకోర్టు అభ్యర్థి చేశాడు ఆ సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే ఎన్నికల సంఘానికి అండ్ గవర్నమెంట్కి అండ్ కొన్ని అటవీ శాఖ ఏవైతే గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కింద పనిచేస్తూ వస్తాయో వాటన్నిటికి కూడా సుప్రీంకోర్టు అయితే కోరింది సో వాళ్ళు ఫోర్ వీక్స్ లోపు వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తే దాన్ని బట్టి ఎన్నికల్లో ఈ ప్లాస్టిక్ని వాడాలా వద్దా అనేది తెలుస్తుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం జీకే కింద వస్తుందని ఏం లేదు ఒకవేళ పూర్తిగా నిషేధిస్తే అప్పుడు ఇది ఒక జీకే బిట్గా తయారవచ్చు తర్వాత చూడండి ఎస్బీఐ నుంచి కొత్త గృహ రుణ పథకం అయితే వచ్చింది సో దీని గురించి ఆల్రెడీ నేను కరెంట్ అఫేర్స్లో డిస్కస్ చేశాను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే రెసిడెన్షియల్ బిల్డర్ ఫైనాన్స్ విత్ బయ్యర్ గ్యారంటీ అనే పేరుతో ఒక కొత్త హౌస్ ఫైనాన్స్ స్కీమ్ని అయితే రిలీజ్ చేసింది ఇదే ఇది దేనికి అనేది ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ చెప్తాను చూడండి ఓకేనా బిల్డర్ ఆమె ఇచ్చిన నిర్దేశిత గడువులోగా ఇంటిని అప్పించకపోతే కొనుగోలుదారుడికి ప్రిన్సిపల్ మొత్తాన్ని రిఫండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే వాడు ఎంత కట్టారో అంత డబ్బుని వెంటనే వెంటనే రిఫండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అయితే ఈ పథకం ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఉదాహరణకు ఒక ప్రాజెక్టులో ఒక ఫ్లాట్ ధర రెండు కోట్లు అయితే కొనుగోలుదారుడు ఆ ఫ్లాట్కి కోర్టు చెల్లించి బుక్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి సదరు ప్రాజెక్టులో జాప్యమైతే కస్టమర్కి ఆ మొత్తాన్ని బ్యాంక్ రిఫండ్ చేస్తుంది బిల్డర్ అక్యుమేషన్ సర్టిఫికేట్ పొందితే పొందేంత వరకు మాత్రమే ఈ రిఫండ్ పథకం వర్తిస్తుందని ఎస్బీఐ చైర్మన్ రజనీష్ కుమార్ చెప్పారు ఎస్బీఐ చైర్మన్ ఎవరండి రజనీష్ కుమార్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అది దీని గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దాం గరిష్టంగా రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల వరకు విలువైన ఇల్లు కొనుగోలుకు ఈ పథకం అయితే గృహ రుణాలు అయితే ఇస్తుంది అర్హత ఉన్న బిల్డర్ ప్రాజెక్టులో ఇల్లు కొనుగోలు మాత్రమే ఈ రుణం అయితే పథకం కింద రుణాలు అయితే ఇస్తుంది అర్హత ఉన్న బిల్డర్ ప్రాజెక్టులకు యాభై కోట్ల నుంచి నాలుగు వందల కోట్ల వరకు రుణాలు ఈ పథకం ద్వారా ఎస్బీఐ రుణ సౌకర్యం పొందిన బిల్డర్ ఆపరేషన్ క్రెడిటర్ల నుంచి అప్పుపై సేవలు అయితే పొందే అవకాశం ఉండదు ప్రాజెక్టుల ద్వారా బిల్డర్కు వచ్చే ఆదాయం అంతా ఎస్కో ఖాతాలను వేయాలి ముందుగా దేశంలో పది నగరాల్లో ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు ఎస్బీఐ చెప్పింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దీని యొక్క చైర్మన్ రజనీష్ కుమార్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కొత్తగా స్కీమ్ తెచ్చింది ఈ స్కీమ్ పేరు వచ్చేసి రెసిడెన్షియల్ బిల్డర్ ఫైనాన్స్ విత్ బయర్ గ్యారంటీ అంటే ఎవరైతే బయర్ కొంటారో ఆ బిల్డర్ నిర్దేశిత సమయంలో కట్టకపోతే ఎవరైతే బిల్డర్ బిల్డర్ డబ్బులు తీసుకున్నాడో ఎవరైతే బయర్ దగ్గర అతనికి వెంటనే ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అది ఫ్లాట్ మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ జనగణలో మొబైల్ నెంబర్ అండి సెన్సన్స్ సెన్సస్ కమిషనర్ ప్రకటించారు జనగణమన సారీ జనగణన సమయంలో కుటుంబ పెద్ద మొబైల్ నెంబర్ వివరాలు కూడా సమాచారం కోసం వచ్చిన ఉద్యోగులకు ఎన్యూమరేటర్లు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మొత్తం ముప్పై ఒక ప్రశ్నలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించాల్సిందిగా జనగణమన సారీ జనగణన అధికారులకు ఆదేశించామని రిజిస్టర్ జనరల్ అండ్ సెన్సస్ కమిషనర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు అయితే మొబైల్ నెంబర్ను జనగణనకు సంబంధించిన సమాచారం ఇవ్వడానికి మాత్రమే వినియోగిస్తామని మరే ఇతర అవసరాలకు వాడబోమని ఆ ప్రకటనలో స్పష్టం కూడా చేశారు ఇతర ప్రశ్నలతో పాటు కుటుంబ పెద్ద ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఎవరైతే మనకి జనాభా లెక్కలు చేయడానికి వ్యక్తులు వస్తారో వాళ్ళకి ఇవ్వాలంట అయితే ఇంట్లో ఉన్న టా
అండ్ టీవీ ఉందా ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నారా స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయా సొంత వాహనాలు ఉన్నాయా కంప్యూటర్ వాడుతున్నారా ల్యాప్టాప్ వాడుతున్నారా తాగునీటి వసతి ఎలా ఉంది తదితర సమాచారాన్ని ఈ ఎన్యూమరేటర్లు సేకరిస్తారు ఎన్యూమరేటర్లు ఎవరంటాం జన జనగణన చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళనే మనము ఎన్యూమరేటర్లు అంటారు అయితే ఏప్రిల్ ఒకటి సెప్టెంబర్ ముప్పై మధ్యలో ఈ యొక్క కుటుంబ సమాచార సేకరణ ప్రక్రియ అయితే కొనసాగుతుంది ఏప్రిల్లో స్టార్ట్ అయ్యి సెప్టెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు జరుగుతుంది కుటుంబ పెద్ద ఎస్సీ లేదా ఎస్టీ లేదా ఇతర ఏ సామాజిక వర్గానికి చెందుతారనే వివరాలు సేకరిస్తారు ఇల్లు సొంతమా ఇంట్లోని గదులెన్ని ముఖ్యమైన ఆహారం ఏమిటి వంటకు వాడే ఇంధనం ఏమిటి తదితర ప్రశ్నలు కూడా అడుగుతారు ఇలా ఇరవై ప్రశ్నలు అడుగుతారు మిమ్మల్ని ఈసారి పేపర్పై కాకుండా ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మొబైల్ యాప్లోనే నిక్షిప్తం చేస్తారట జనగణనతో పాటు జాతీయ జనాభా పట్టిక ఎన్పీఆర్ను కూడా రూపొందించాలని నిర్ణయం అయితే తీసుకుంది కేంద్రం దాని గురించి నేను ఆల్రెడీ ఇటీవల పేపర్ అనాలిసిస్లోనే డిస్కస్ చేశాను చూడండి ఒకసారి నెక్స్ట్ బ్రెగ్జిట్కు బ్రిటన్ పార్లమెంట్ ఓకే అసలు ఈ బ్రెగ్జిట్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం బిల్లుకు అనుకూలంగా మూడు వందల ముప్పై ఓట్లు వ్యతిరేకంగా రెండు వందల ముప్పై ఒక ఓట్లు ముప్పై ఒకన ముప్పై ఒకటిన ఈయూ నుంచి విడిపోతున్న బ్రిటన్ అండి యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బ్రిటన్ విడిపోయే బ్రెగ్జిట్ ఒప్పందం బ్రెగ్జిట్ ఒప్పందం అంటే ఏంటని ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ అడిగితే యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బ్రిటన్ విడిపోయే బ్రెగ్జిట్ ఒప్పందాన్ని బ్రిటన్ పార్లమెంటు ఎట్టకేలకు ఆమోదం తెలిపింది హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లో గురువారం జరిగిన ఓటింగ్లో బ్రెగ్జిట్ బిల్లుకు అనుకూలంగా మూడు వందల ముప్పై ఓట్లు వేయగా దీనికి వ్యతిరేకంగా రెండు వందల ముప్పై ఒక ఓట్లు వచ్చాయి విపక్ష లేబర్ పార్టీ బ్రెగ్జిట్ను వ్యతిరేకిస్తూ ఓటేసింది తాజా ఓటింగ్తో బ్రెగ్జిట్పై సంవత్సరాలుగా కొనసాగిన ఉత్కంఠ రాజకీయ డ్రామా అనుకూల ప్రతికూలతలపై చచ్చ చచ్చోప చర్చలు అన్నిటికీ కొంతవరకు తెరపడింది జనవరి ముప్పై ఒకటిన ఈయూ నుంచి ఈయూ నుంచి అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ నుండి బ్రిటన్ అయితే విడిపోతున్నామని ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ ఇచ్చిన హామీ నెరవేరబోతుంది అని జాన్సన్ ప్రభుత్వ ప్రధాన అధికార ప్రతినిధి ప్రకటించారు ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో బోరిస్ జాన్సన్ నేతృత్వంలో కన్సర్వేటివ్ పార్టీకి సంపూర్ణ మెజారిటీ రావడంతో పార్లమెంట్లో బ్రెగ్జిట్ బిల్ సునాయాసంగా గట్టెక్కింది గుర్తుపెట్టుకోండి పార్టీ పేరెంటు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ పార్టీ వల్ల బ్రిటన్ విడిపోవడానికి దోహదపడింది అని అడిగితే బోరిస్ జాన్సన్ నేతృత్వంలో కన్జర్వేటివ్ పార్టీ అయితే అనుకూలంగా ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయని క్వశ్చన్ ఎక్కడైనా అడిగారు అనుకోండి మూడు వందల ముప్పై యూరోపియన్ యూనియన్తో బ్రిటన్ విడిపోవడానికి అనుకూలంగా ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయని అడిగితే మూడు వందల ముప్పై వ్యతిరేకంగా రెండు వందల ముప్పై ఒకటి దీనికి దోహదమైన పార్టీ పేరు ఏంటంటే కన్జర్వేటివ్ పార్టీ మెజార్టీ రావడంతో గెలవడం జరిగింది గత యాభై ఏళ్ళుగా ప్రధాన వాణిజ్య భాగస్వామిగా ఉన్న ఈయూ నుంచి బ్రిటన్ వేరు కావడంతో ఈయూ నుంచి వేరు వేరుపడుతున్న తొలి దేశంగా కూడా బ్రిటన్ నిలవడంతో బ్రెగ్జిట్పై తొలి నుంచి వాదోపవాదాలు కొనసాగాయి ఈయూ నుంచి విడిపోతే బ్రిటన్ సామాన్య దేశంగా మిగిలిపోతుందని వాణిజ్యపరంగా నష్టపోతుందని పలువురు వాదించగా బ్రెగ్జిట్తో బ్రిటన్కు లాభమేమీ లాభమేనని గత వైభవంగా సాధించేందుకు ఇది మార్గమని మరికొందరు వాదించారు సో ఏదైతే బ్రెగ్జిట్ బిల్ హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ యూరోపియన్ పార్లమెంట్ ఆమోదం పొందాల్సి ఉంది అయితే ఇది లాంఛనమైన అది కూడా ఆమోదం అయితే పొందుతుంది సో అది ఆమోదం పొందితే యూరోపియన్ యూనియన్ నుండి బ్రెగ్జిట్ ఓకేనా యూరోపియన్ యూనియన్ నుండి అయితే మనకి బ్రిటన్ అనేది విడిపోతుంది అనమాట దీన్ని మనం బ్రెగ్జిట్ ఒప్పందం అంటాం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఓకేనా నెక్స్ట్ బైజూస్కు భారీగా నిధులు బైజూస్ అంటే తెలుసు ప్రముఖ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషను కంపెనీ అనమాట ఇదేంటంటే ఇన్వెస్ట్ చేసిన టైగర్ గ్లోబల్ మేనేజ్మెంట్ విద్యా సంబంధిత అత్యాధునిక టెక్నాలజీలో ప్రముఖ కంపెనీ అయిన బైజూస్ టైగర్ గ్లోబల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి పెద్ద మొత్తంలో నిధులు అయితే అందుకుంది కంపెనీ ఎంత మొత్తం అన్నది వెల్లడించినప్పటికీ టైగర్ గ్లోబల్ రెండు వందల మిలియన్ డాలర్లు అంటే పద్నాలుగు వందల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం అయితే వచ్చింది విద్యార్థుల అభ్యాస విధానాన్ని మార్చివేయాలన్న మా దీర్ఘకాల దృక్పథానాన్ని టైగర్ గ్లోబల్ మేనేజ్మెంట్తో భాగస్వామ్యం ముందుకు తీసుకెళ్తుందని బైజూస్ వ్యవస్థాపకుడు సిఓ రవీంద్రన్ తెలిపారు ఆన్లైన్ టూటరింగ్ను రానున్న నెలల్లో ప్రారంభించనున్నట్లు కూడా ఇతను వెల్లడించారు సో ఈ బైజూస్ ఇంత పెట్టుబడిని ఆకర్షించడానికి గల కారణం ఏమైనా ఉందంటే దానికి రీసెంట్గా మన ఇండియన్ జెర్సీ మీద బైజూసే మనకి ల్యాండ్ మార్క్ లోగన్ అయితే వేయించుకుంది సో అది ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచిందని నా ఒపీనియన్ సో చంద్రన్ అయితే చాలా మంచిగా ఆలోచించి మనకి విదేశీ పెట్టుబడులు ఏ విధంగా రావాలనే దానిపై మంచిగా ఆలోచన చేసి మంచిగానే పెట్టుబడి అయితే పెట్టారు సో దానికి తగ్గట్టుగానే మనకి టైగర్ గ్లోబల్ అనేది మనకి ఏ వేళకు పెట్టుబడి పెట్టడానికి అయితే ఛాన్స్ ఇచ్చింది సో అది మ్యాటర్ 
అయితే క్వార్టర్స్లో సైనస్ ఇంది ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అయితే కాదు సో ఇది మనకి ఎక్కడ కూడా అడగరు సో అది తేలిన తర్వాత నేను దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈరోజు మనం కీ పాయింట్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చూడండి క్యూక్రూ చూసుకున్నట్టయితే బైజూస్కు భారీగా నిధులు అయితే పెట్టింది టైగర్ గ్లోబల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే పద్నాలుగు వందల కోట్లు అయితే బైజూస్పై పెట్టుబడి అయితే పెట్టింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రెగ్జిట్ నుండి బ్రిటన్ అయితే పార్లమెంట్ ఓకే చేసింది అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ నుండి బ్రిటన్ విడిపోవడాన్ని బ్రెగ్జిట్ ఒప్పందంగా మనం పేర్కొంటుంది దీనికి కూడా మూడు వందల ముప్పై ఓట్లు అయితే దీనికి సానుకూలంగా వ్యతిరేకంగా రెండు వందల ముప్పై ఒకటి ఓట్లు అయితే పడ్డాయి ఎట్టకేలకు ఇంకా సభ అయితే ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంది సభ ఆమోదం తెలిపిన వెంటనే సపరేట్గా బ్రి బ్రిటన్ అయితే విడిపోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ జనగణనలో మొబైల్ నెంబర్ కూడా తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలని దానికి సంబంధించిన కమిషనర్ చెప్పడం జరిగింది సో ఈ జనగణనలో చూసుకుంటే దగ్గరగా ఇరవై క్వశ్చన్లు అయితే మనం అడుగుతారంట సో ఆ క్వశ్చన్లు అన్నింటికి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈసారి పేపర్ కాకుండా ఓన్లీ మొబైల్ యాప్ ద్వారానే జనగణన అయితే జరగడం జరుగుద్ది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్బీఐ అనేది మనకు ఒక కొత్త స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది ఆ స్కీమ్ పేరు ఏంటంటే రెసిడెన్షియల్ బిల్డర్ ఫైనాన్స్ విత్ బయర్ గ్యారంటీ అనమాట అంటే కొనుక్కునే వాళ్ళకి హౌస్ కొనుక్కునే వాళ్ళకి బిల్డర్స్ అనేవి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ స్కీమ్ అయితే ఉపయోగపడుతుందని ఎస్బీఐ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది సో అది కూడా ఎస్బీఐ నుండి రుణాలు పొందిన బిల్డర్స్ వరకు మాత్రమే నెక్స్ట్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్లాస్టిక్ పై నిషేధం అయితే విధించడం జరుగుతుంది అని అది ఇంకో క్వశ్చన్ మార్క్గానే ఉంది సో ఇంకొక ఫోర్ వీక్స్లో సో సుప్రీంకోర్టు అయితే కొంతమందిని వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు అడిగింది ఎన్జిటి కింద పనిచేసే అన్నిట్లు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు తెలిపిన తర్వాత ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్లాస్టిక్ పై నిషేధం అనేది ఏంటనేది తేలుతుంది తర్వాత లోక్పాల్ నుండి పదవికి జస్టిస్ దిలీప్ రాజీనామా చేయడం జరిగింది తర్వాత ఏంటంటే నీటి పారుదల సలహాదారునిగా బాధితులోకి ఎస్కే జోషి గారు అది కూడా తెలంగాణ చూడండి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సాగునీటి పారుదల సలహాదారునిగా మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ శైలేంద్ర కుమార్ని బాధితులు అయితే స్వీకరించారు సలహాదారునిగా తర్వాత ఏపీ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ కార్యదర్శిగా రామ్ సుందర్ రెడ్డిని ఎన్నిక చేయడం జరిగింది సో మహిళలకు రక్షణ ఏది అనేసి ఎన్సీబీ నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో అయితే ఒక నివేదిక వెల్లడించింది ఇందులో మనది మన రాష్ట్రం వచ్చేసి టాప్ ప్లేస్లోనే ఉంది సో అదేంటో ఇందులో టోటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి తర్వాత ఆకాశంలోకి రక్షణ కవచంగా బాలిస్టిక్ మిషైల్ ఫీల్డ్ని అయితే ఏర్పాటు చేశారు దాని గురించి కూడా క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అదేంటో చూడండి తర్వాత మనకి ఎడిటోర్లు వచ్చే సంస్కరణల బాటలో సైన్యం అనే దానిపై సిడిఎస్ పదవి గురించి మనం క్లారిటీగా డిస్కస్ చేసుకున్నాం అది కూడా ఒకసారి మీరు చూడండి తర్వాత వచ్చేసి చరిత్రలో నేడు యూఎస్ ఇంతగా ఇంతగా ఈ వీడియో నస్తే లైక్ చేసి ఇచ్చండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం